tips max hi friends in this video, we will see the non-perfect square numbers. Square root is easy to use. We will use the long division method. We will use the same method. We use the same method. We will 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 use the same method. We this method is very easy to use. Long division method is a lengthy process. We will answer a few seconds. If you look at two or three examples, you will be able to do it. First example, we can use the small number. Root 12 is a non-perfect square number. First, we can use the 12 in the perfect square number. Now, there are two numbers in the 12th number. There are 9 and 16. How can we use it? First, we can use 9. So, perfect square number near to 12 வந்து 9. Second, என்ன பண்ணும் 12 வந்து மாத்தி எல்தப் போரும். எப்படி மாத்தி எல்தப் போரும் நான் 9 plus 3னு மாத்தி எல்தப் போரும். இதுதான் second step. இப்படி எல்து நாலும் நம்மலுக்கு value change அகப் போருது இல்லை. என்ன 9 plus 3 equal to 12 தாம். Third, என்ன பண்ணலான் நான் இந்த 9னுக்கு square root எ அந்த 3ய வந்து double ஆக்கணும் இப்பு 3ய double ஆக்கணும் என்ன வரும் 6 வரும் இல்லையா அதுதான் கீல் அந்த value போட்ணும் அவளந்தான் இனுமா calculation பண்ணா நம்மிலுக்கு answer வந்துரும் இனுமா என்ன பண்ணலா 3 plus 3 by 6 நா 1 by 2 that is equal to 0.5 இனுமா add பண்ணம் நான் நம்மிலுக்கு என்ன கடிக்கும் 3 plus 0.5 equal to 3.5 இதுதான் answer அப்பு root tollோட approximation square root value வந்து 3.5 நீங்கள் வண்மா calculateல check பணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பா approximation value வந்து 3.5 தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து root 12க்கு வந்து long division method use பண்ணி square root கண்டு பிடித்தீர்கள்னா ரும்ப time ஆகுலியா என்ன அது lengthியான process அனா once நீங்கள் வந்து இப்பு நம்ம கத்தக்கட்ட method use பண்ணிங்கள் வந்து உங்களுக்கு practiceும் ஐயட்டினா கண்டிப்பா வந்து square root கண்டு பிடிக்கிறுக்கு few seconds தாகும் இப்பு இவ்வளோ நேர் நம் என்ன பண்ணும்னா root இப் இப்பு root 12 16க்கு மாத்தி எல்துன்னா எப்படி எல்துனா root 12 equal to root of 16 minus 4 நம்மிலுக்கு value change அகப் போருதில்ல second என்ன பண்ணும் 16க்கு square root value கண்டு பிடிக்கினும் 16க்கு square root value 4 minus அந்த 4 அப்படி எல்திக்கிட்டு divided by கீல் என்ன நம்பர் போட்ணும்னா இப்பு 16க்கு square root கண்டு பிடி சொல்லியா 4 அந்த நம்பர் double பண்ணிரவன்டிதான் அப்படி இப்பு 4 divided by 8 1 by 2 தான் that is equal to 0.5 தான் அதனால் 4 minus 0.5 that is equal to 3.5 அப்போம் நம்ம வந்து perfect square number near to 12 என் எடுக்கம் ஓது 9 எடுத்துக்கலாம் 16 எடுத்துக்கலாம் நம்ம 9 எடுத்து நால் centerல வந்து expression plus வந்துத்து இப்பு 16 எடுத்து நாம் minus வரும் எப்படி பண்ணாலும் answer ஒன்னாதான் கடிக்கும் next வந்து நோர் example பார்க்கலாம் root 45 first என்ன பண்ணு perfect square number near to 45 வந்து 49 இல்லையா 7 sons are 49 அது எல்திக்கலாம் next step என்ன பண்ணனும் 45 வந்து மாத்தி எல்துனும் 49 minus 4 next 49க்கு square root கண்டு பிடிக்கினும் that is 7 minus 4 divided by கீல என்ன பண்ணனும் இந்த 7 number double பண்ணிரம் விடிதான் double பண்ணா நம்மலுக்கு 14 answer கடைக்கும் இனிமை calculation பண்ணம் விடியதான் பாக்கி 7 minus 4 divided by 14 வந்து 0.29 அப்போது 7-0.29 நம்மிலுக்கு என்ன கடிக்கும் நான் 6.71 அப்போது square root of 45 உடை approximation value வந்து 6.71 இன்னு அடுத்து ஒரு example பார்க்கலாம் next question என்னனா root of 235 பச்ச நாம் என்ன பண்ணும் நான் perfect square number 235 கி பகத்தில் கண்டு பிடிக்கனும் 235 பகத்தில் இருக்கு perfect square number வந்து 225 என்ன 15 square வந்து 225 அடுத்து நம்ம மாத்தி எல்திக்கலாம் 225 plus 10 அடுத்து என்ன பண்ணனும் 225 ஓட square root value கண்டு பிடிக்கினும் 225 ஓட square root value வந்து 15 அப்போ 15 plus 10 divided by கீல இப்பு இந்த 15 ஓட double value எடுக்கனும் 15 ஓட double value வந்து 15 into 2 அடுத்து step என்னல்லும் 15 plus 10 divided by 30 1 by 3 நும் மாத்து நம்னா 0.33 value வரும் that is equal to 15.33 அப்பும் square root of 235 உட approximation value வந்து 15.33 ஓக்கே நம் இவ்வளோ நேரம் வந்து 
டூ டிஜிட் த்ரீ டிஜிட்டுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தோம் இனிமேல் வந்து ஃபோர் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து நான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் அதுவும் இதே போல் ஈஸியான மெத்தட் தான் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து ரூட் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா இது பக்கத்தில் இருக்க பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பரை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ வந்து பெரிய நம்பர் இல்லையா அது பக்கத்தில் இருக்க பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வந்து மாற்றி எழுத போகிறோம் எப்படி மாற்றி எழுத போனால் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் எப்படி எழுதினாலும் நம்மளோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை ஏன் இப்படி எழுதணும்னா ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டென்னு ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் அப்போ நம்ம நெட் சப் இன்மை எப்படி எழுதலாம் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்டூ டென் பண்ண போகிறோம் அப்போ இப்போ வந்து நம்ம த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டூக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத மறந்துடலாம் இனிமேல் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம அஷ்யூஷல் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நியரர் டு தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ரவுண்டாக எடுத்தோம்னா நியரர் டு தேர்ட்டி நைன் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நியர் டு தேர்ட்டி நைன் என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் இல்லையா நம்ம இவ்வளோ ஈஸியாக கொண்டு வரதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட்னு மாற்றி எழுதணும் ஓகேயா இப்போ மாற்றி எழுத நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சது செகண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டிவைடட் பை இந்த சிக்ஸோட டபுள் வேல்யூ எடுத்தோம்னா டுவெல் வரும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டிவைடட் பை டுவெல் இனிமே வந்து கால்குலேஷன் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கு தட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டிவைட் பை டுவெல் பண்ணோம்னா பாயிண்ட் டூ நைன் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ நைன் அப்போ இப்போ ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஓட வேல்யூ தான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ நைன் ரூட் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டூ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ நைன் இன்டு டென் ஏன்னா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அதுதான் எழுதியிருக்கோம் ரூட் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்டு டென் அப்போ இப்போ வேல்யூ என்ன வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ நைன் இன்டு டென் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் நைன் அப்போ ரூட் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டூ இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் நைன் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஃபோர் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட்டுக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான் பண்ண போகிறோம் இன்டூ ஹண்ட்ரட்னு போட்டால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாற்றி எழுதிக்கலாம் மாற்றி எழுதி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்டூ ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்டூ டென் ஏன்னா ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டூ டென் இப்போ வந்து நம்ம பெரிய நம்பரை மறந்துடலாம் சின்ன நம்பருக்கு தான் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நியர் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நியர் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இப்போ நம்ம மாற்றி எழுதிக்கலாம் எப்படி மாற்றி எழுதணும்னா சிக்ஸ் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சது செகண்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ டிவைடட் பை இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து டபுள் வேல்யூ எடுக்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டூ என்ன வரும் ஃபிஃப்டி வரும் இனிமேல் கால்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இப்போ வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ வந்து டுவெ